ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്നത്തെ അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ഓണിയൻ പക്കോടയാണ് അപ്പോൾ റമദാനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണിയൻ പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ഫെനൽ സീഡ് വലിയ ജീരകം പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി അപ്പം ഇനി ഇത് എത്ര ചേർക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് അര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നര സവാള ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണ് സോറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ഫെനൽ സീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ജീരകം പിന്നെ നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കടലപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് കൂടും അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകൊക്കെ കൈ തട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് കൈയിന് എരിവൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയിൽ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ പൊടികളും പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഉള്ളിയിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു വൺ കപ്പ് കടലപ്പൊടിയും അര കപ്പ് പച്ച മീൻസ് അരിപ്പൊടിയും അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എന്തിനാ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർമുറാന്നിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പക്കോട ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഓണിയൻ പക്കോട കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ചധികം ടൈം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരുകയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനിട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ജീരകം ഇട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ പൊടിയൊന്നുമല്ല അത് ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബായ്